প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবিয়া বশি জিপি কানের আরো একটি নতুন ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি বিগত কয়েকটি ক্লাস ধরে আমরা নবম দশম শ্রেণীর জিপি কানের অষ্টম অধ্যায় রেচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানছিলাম এতদিন আমরা রেচন সম্পর্কে জেনেছি মূত্র সম্পর্কে জেনেছি বৃক্ষ নিউক্রন এদের গঠন এবং এদের কাজ সম্পর্কে জেনেছি আজকে আমরা জানব অসম রেগুলেশন এবং বিজ্ঞের বিভিন্ন ধরনের রোগ সম্পর্কে অসম রেগুলেশন গত ক্লাসে আমি একটু সামান্য বলেছিলাম বৃক্ষের কাজের সাথে উল্লেখ করে অসম রেগুলেশন কি সেটা এখন আমি মানে বিস্তৃত ভাবে বলবো বর্ণনামূলক ভাবে পানবধীর অভ্যন্তরে কোষকলায় বিদ্যমান যে পানি আমাদের শরীরে কোষের মধ্যে যে পানি রয়েছে এ বিভিন্ন পানি এবং বিভিন্ন লবণের যে ভারসাম্য রক্ষার কৌশল তাকে সংক্ষেপে বলা হয় অসম রেগুলেশন অর্থাৎ যদি সংজ্ঞা আকারে এক কথায় আসে অসম রেগুলেশন কি তাহলে তোমরা ডাইরেক্ট লিখবে যে মানবদের অভ্যন্তরের কোষকলায় বিদ্যমান পানি এবং বিভিন্ন লবণের ভারসাম্য রক্ষার কৌশল কি বলা হচ্ছে অসম রেগুলেশন যাবতীয় শারীরবৃত্তিক কাজ সম্পাদনের জন্য আমাদের শরীরে যত কাজ আছে অর্থাৎ ভেতরে যে জৈবিক তাড়নার ফলে আমাদের যে কাজগুলো হয় খাদ্য গ্রহণ থেকে শুরু করে হজম মূত্র উৎপাদন এসব কিছু শরীরের ভিতরে যা যে ঘটনাগুলো ঘটে প্রত্যেকটি ঘটনার জন্য প্রত্যেকটি কাজের জন্য আমাদের শরীরে পরিমিত পানি থাকা অপরিহার্য অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণে পানি থাকতে হবে মূলত মূত্রের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি পানি আমাদের দেহ থেকে বের হয়ে যায় অতিরিক্ত পানি কোনো কোন কোনো কারণে দেহে পানির পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায় বৃক্ষ নিফ্রনের মাধ্যমে পুনঃশোষণ প্রক্রিয়া বেশি পরিমাণে মূত্র উৎপন্ন করে আবার দেহ দেহ পানির পরিমাণ যদি কোনো কারণে কমে যায় তাহলে বৃক্ষের নেফ্রন পুনঃশোষণ প্রক্রিয়াটা কমিয়ে কম পরিমাণে মূত্র উৎপন্ন করে ফলে দেহে কখনোই পানির পরিমাণ পানি শূন্য হয় না অর্থাৎ কোষকলায় যতটুকু পানি দরকার অতটুকু পানি বজায় থাকে এভাবে যদি না করতো তাহলে কোষকলা থেকে পানি সরে যেত হারিয়ে যেত ফলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়তো মানব দেহ বিকল হয়ে যেত তাই এ কাজটি করে তো বৃক্ষের এভাবে পানির সাম্যতা বজায় রাখা অর্থাৎ সবসময় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বজায় রাখার যে প্রক্রিয়া এটা কি বলা হচ্ছে অসম রেগুলেশন আর এভাবে বৃক্ষ অসম রেগুলেশনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে বৃক্ষের রূপ আমরা আজকে বৃক্ষের নানা রকম রোগ সম্পর্কে জানবো প্রথমে বৃক্ষের রোগ জিনিসটা কি নানা রকম রোগের কারণে বৃক্ষ বা কিডনির স্বাভাবিক কাজে বিঘ্ন ঘটে অর্থাৎ বিভিন্ন সমস্যা হয় যেমন এর মধ্যে আমি উল্লেখ করতে পারি একটি হচ্ছে বৃক্ষে পাথর হতে পারে অথবা বৃক্ষটা বিকল হয়ে যেতে পারে বৃক্ষে পাথর বা কিডনিতে পাথর হয়ে যেতে পারে অথবা কিডনি একেবারে অচল অর্থাৎ চলছে না এরকম বিকল হয়ে যেতে পারে কিভাবে বুঝবে বৃক্ষে কোন রোগ হয়েছে অর্থাৎ পাথর হোক বৃক্ষ বিকল হোক কিছু একটা হয়েছে এটা কিভাবে বুঝবে কিছু লক্ষণ রয়েছে যা দেখে সহজেই বোঝা যায় বৃক্ষে কোনো সমস্যা হলো কিনা যেমন প্রথমে বলবো শরীর ফুলে যাওয়া অর্থাৎ কোষ থেকে কোষকলা থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি যখন সঠিকভাবে বের হয়ে যেতে না পারে তখন কি হয় কোষের মধ্যে পানিগুলো লক হয়ে যায় থেকে যায় মূত্রের মাধ্যমে যদি বের হতে না পারে অসম রেগুলেশন প্রক্রিয়ায় তাহলে থেকে যায় থেকে গেলে শরীরটা ধীরে ধীরে ফুলে যায় অর্থাৎ কোষকলার পানির কারণে শরীরটা ফুলে যায় এছাড়াও চোখ মুখও ফুলে যায় শরীরের সাথে চোখ মুখ ফুলে যায় প্রস্রাবের সাথে রক্ত অতিরিক্ত প্রোটিন যাওয়া অর্থাৎ এমন হতে পারে প্রস্রাবের সাথে রক্ত যাচ্ছে অথবা প্রোটিন জাতীয় অংশ যেটা বোঝার উপায় থাকে না অবশ্যই বের হয়ে যেতে পারে এবং ক্রিয়েটিনিন বৃদ্ধি পেতে পারে ক্রিয়েটিনিন হচ্ছে রক্তের একটি উৎপাদন সরি মূত্রের একটি উৎপাদন এই মূত্রের এই উপাদানটি মানে বের হয়ে যেতে পারে রক্তের মধ্যে যেটা থাকে সেটা বের হয়ে যেতে পারে প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া করা এবং ঘন ঘন প্রস্রাব করা এমনও দেখা যায় যে প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া হয় অর্থাৎ প্রস্রাব বেগ আসে কিন্তু প্রস্রাবটা হতে চায় না এটাকে বলা হয় জ্বালা পোড়া অথবা ঘন ঘন বারে বারেই প্রস্রাব হয় কিন্তু খুব অল্প পরিমাণে হয় এটাও বৃক্ষের রোগের একটা লক্ষণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অনেকের পুস্রাব বন্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ বৃক্ষ ঠিক মতো কাজ করছে না বলে বা পাথর হওয়ার কারণে পাথরটা বৃক্ষ নালিতে আটকে গেলে অথবা ইউরেটারে আটকে গেলে তখন কি হয় পুস্রাবটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে নেফ্রাইটিস উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদিও বৃক্ষ রোগের লক্ষণ অর্থাৎ যদি কারো নেফ্রাইটিস হয় অর্থাৎ নেফ্রন ঘটিত কোনো রোগ হয় অথবা ব্লাড প্রেশার অনেক হাই থাকে উচ্চ রক্তচাপ থাকে এগুলো যে কোনো বৃক্ষের রোগেরই একটা ক্ষুদ্র লক্ষণ বৃক্ষের যে রোগগুলো সম্পর্কে জানবো তার মধ্যে আজকে প্রথমেই জানবো বৃক্ষের পাথর সম্পর্কে বৃক্ষের পাথর কিভাবে হয় বৃক্ষের পাথর জিনিসটা কি বৃক্ষের পাথর হচ্ছে মানুষের বৃক্ষ বা কিডনিতে ছোট আকারের কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর আকৃতি গোলাকার অংশ হয় এগুলোকে বলা হচ্ছে বৃক্ষের পাথর বৃক্ষের পাথর সবার হতে পারে তবে দেখা যাচ্ছে যে মেয়েদের তুলনায় এটা পুরুষদেরই বৃক্ষের পাথরটা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বৃক্ষে পাথর হওয়ার কারণ কি কারণে বৃক্ষে পাথর হয় আমরা একটু আগে বলেছি যে বৃক্ষে পাথর হতেই পারে সকলেরই কিন্তু কেন অতিরিক্ত যাদের শারীরিক ওজন এটার একটা কারণ
পাথরটা প্রস্তাবের নালিতে চলে আসে প্রস্তাবের নালিতে চলে আসলে প্রস্তাবটা বের হতে গেলে সেখানে আটকা পড়ে বা ধাক্কা খায় ওইখানে আটকে যায় ফলে তখন মানুষ প্রস্তাবে জ্বালা পোড়া হয় ঠিক মতো প্রস্তাব হয় না প্রস্তাব বারে বারে হয় অথবা প্রস্তাব বাধাগ্রস্ত হয় এই বাধাগ্রস্ত হলে মানুষ বুঝতে পারে যে প্রস্তাব তার বৃক্ষে পাত হয়েছে এক নম্বর লক্ষণই হচ্ছে প্রস্তাবে বাধা প্রস্তাব যখন প্রস্তাবের যখন নালিতে প্রস্তাবের নালিতে যখন পাথরটা চলে আসে তখনই প্রস্তাবে বাধা হয়ে যায় এছাড়া যেহেতু কিডনিটা কোমরের পেছনে মেরুদণ্ডের দুই পাশে বক্ষপিঞ্জরের নিচে অবস্থিত তাই আমাদের ঠিক ওই জায়গাটায় ব্যথাও করতে পারে প্রস্তাবের সাথে রক্ত বের হয়ে যেতে পারে অনেক সময় কাপুনি দিয়ে জ্বরও আসে এগুলো হচ্ছে বৃক্ষে পাথরের লক্ষণ বৃক্ষে যদি কারো পাথর হয় আমরা কিভাবে চিকিৎসা করব বৃক্ষে পাথর হলে তার চিকিৎসা নির্ভর করে পাথরের আকার ও অবস্থানের উপর অর্থাৎ বৃক্ষের পাথরের আকার যদি বড় হয় তার এক ধরনের চিকিৎসা আকার যদি ছোট হয় তার চিকিৎসা হবে আরেক ধরনের আবার অনেক সময় পাথর যদি ছোট হয় তখন ডাক্তারি পরামর্শটা এরকম ডাক্তার যে বেশি পরিমাণ পানি খাবেন অতিরিক্ত মূত্র উৎপাদন হবে মূত্রের প্রেশারে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে প্রস্তাবের প্রেশারেই মূত্র নালী থেকে পাথরটা বের হয়ে যেতে পারে তাই অধিক পানি গ্রহণ করতে বলে এছাড়া একটু যদি পাথরের আকার বড় হয় বা যদি প্রস্তাবের সাথে বের হয়ে না আসে তখন ডাক্তার এটার সাথে সাথে ঔষধ সেবনও দিতে পারে যেন পাথর খুব দ্রুত অপসারিত হয়ে যায় ঔষধের মাধ্যমে আর যদি তাও না হয় অর্থাৎ ঔষধ বা অধিক প্রাণী গ্রহণেও বৃক্ষের পাথর বের হয়ে না যায় অর্থাৎ পাথরের যদি আকারটা অনেক বড় থাকে তখন দেখা যাচ্ছে যে বিশেষ পদ্ধতিতে আধুনিক পদ্ধতিতে ইউরেটারোস্কোপিক বা আল্ট্রাসনিক লিথোট্রিপসি বা বৃক্ষে অস্ত্রোপচার অর্থাৎ বৃক্ষে অপরাসারণ করা হয় অপসারণ মানে অপারেশনের মাধ্যমে বৃক্ষকে বৃক্ষে অপারেশন করা হয় এবং অস্ত্রোপচার এবং বা অপারেশনের মাধ্যমে বৃক্ষ থেকে পাথরগুলোকে অপসারণ করা হয় এক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে ইউরেটারোস্কোপিক একটা পদ্ধতি আল্ট্রাসনিক লিথোট্রিপসি একটা পদ্ধতি অর্থাৎ এগুলো সবই বৃক্ষে অস্ত্রোপচার বা অপারেশন করার একটা পদ্ধতি এই অপারেশনের মাধ্যমে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে কিন্তু আমরা বৃক্ষের পাথরের চিকিৎসাটা করতে পারি এই ছিল আজকের আলোচনার বিষয় পরবর্তী ক্লাসে আমরা বৃক্ষ বিকল হওয়া এবং তার সম্পর্ক সংক্রান্ত বিকল হলে কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে সে রোগ সম্পর্কে জানবো সে পর্যন্ত ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ